ஹை வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நாம் வந்து ஒரு லோ பட்ஜெட்டை டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அது எப்படிலாம் ஒர்க் பண்ணலாம்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து உண்மையிலே மார்க்கெட்டில் வந்து வெறும் இரநூறுவாய்க்கு கிடைக்குது இந்த கம்பெனியோட பேர் வந்து ஷூ டிஜிட்டல் மல்டிமீட் போட்டு கொடுத்துருக்கீங்களா இதோட நம்பர் வந்து டிடி எயிட் த்ரீ ஜீரோ டி இந்த நம்பர் தான் நமக்கு வந்து இரநூறுவாய்க்கு கிடைக்குது இது வந்து இவ்வளோ சீப்பாக கிடைக்கும் நான் நினைக்கல நீங்கள் வந்து முடிஞ்சால் வாங்கி இதை வந்து வீட்டு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணலாம் இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் வீட்டில் சின்ன சின்ன செக்கப்புக்கும் கண்டினியூட்டி செக்கப்பு அதே மாதிரி வோல்டேஜ் செக்கப்லாம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் இருக்கிறத அதிசயமான ஒன்று இரநூறுவாய்க்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது இதை நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம மூலம் ஒரு டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் இருக்குது அடுத்து ஒரு ப்ரோப் ரெண்டு ப்ரோப் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ் ப்ரோப் நம்ம தனியாக வச்சுருவோம் அடுத்து வந்து ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த யூசர் மேனுவலில் வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது நீங்கள் படித்து பார்த்துக்குங்க இது எல்லாமே ரொம்ப ஃபுல் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதை வந்து படித்தோம்னா இன்னும் அந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போய்க்கிருக்கோம் அதனால் வந்து நான் அதை படிக்கலை நான் ஃபஸ்ட்டு மொத இதை வந்து எப்படின்னா மல்டிமீட்டரை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதோடய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த மல்டிமீட்ரு பாக்ஸ் நல்லா இருக்குது இந்த பாக்ஸ் இதில் வந்து த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே இருக்குது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது கவுண்ட் வரைக்கும் மெஷர் பண்ணோம் இதில் வந்து வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணலாம் அது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வோல்டேஜ் அதாவது வந்து வி போட்டு இந்த சிம்பிள் போட்டிருக்கலாம் இது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வோல்டேஜ் இது இது வந்து இரநூறு ஜீரோவிலேருந்து எழுநூத்தம்பது வோல்ட் வரைக்கும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து என்ன ஆம்ப்ஸு இது வந்து கோடு வந்து அதாவது வளைவு இல்லாமல் நேராக இருக்குது இதான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது நேராக இருக்கிறது வந்து என்னென்னா டிசி ஆம் செக் பண்ணுறது டிசி வோல்ட்டோட ஆம் செக் பண்ணுறது டிசி டிசி வோல்ட்னால் என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு பேட்ரிலேருந்து வர்ற ஆம்பு நம்ம இதில் செக் பண்ணலாம் பேட்ரிலேருந்து வர்றது டிசி வோல்ட்டு இப்போது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து ஒரு பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரு அப்புறம் கன்வெர்ட் ஆகி வர்றதும் கெப்பாசிட்டி மூலமாக கன்வெர்ட் ஆகி வர்றதும் ஒரு டிசி வோல்ட்டு அதையும் அதில் வர்ற ஆம்ஸை வந்து நம்ம சீரியஸில் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து இந்த ஹச்எஃப்இன்னு இருக்குது ஹச்எஃப்இனுங்கிறது என்னென்னா இது ஹச்எஃப்இ மோடில் வச்சோம்னா இது வந்து இங்கே வந்து நம்ம டிரான்சிஸ்டர் செக் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பிஎன்பி என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து வேவ் இருக்குது ஆனால் இந்த மாடலில் இந்த டிடி எயிட் தேர்ட்டி டி மாடலில் வந்து அதாவது ஃப்ரீக்குவன்சி இந்த வேவ் போட்டோம் தான் ஃப்ரீக்குவன்சி செக் பண்ணோம் நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் எவ்வளோனு சொல்லும் நமக்கு ஆனால் வந்து இதில் வந்து இந்த மாடலில் வந்து அந்த தான் நம்ம செக் பண்ண முடியாது அது வந்து டிசேபிள் பண்ணியிருக்காங்க இது எனேபிள் ஆகலை அதில் அடுத்து வந்து ஒரு புள்ளி வச்சு ஒரு சிம்பிள் இருக்குது அதாவது வேவ் சிம்பிள் மாதிரி இருக்குது அடுத்து வந்து ஒரு டயோடு சிம்பிள் இருக்குது இந்த இதில் நம்ம வந்து இந்த சுவிட்சை செட் பண்ணோம்னா இந்த டயோடு சிம்பிளில் டயோடு செக் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து கண்டினியூட்டி செக் பண்ணலாம் ஒரு ஒயரோட கண்டினியூட்டி ஒரு சர்க்கியூட்டோட கண்டினியூட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிலாம் செக் பண்ணலாம் அடுத்து இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் இந்த ஏரியாவில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் கே வரைக்கும் நம்ம வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் மின் தடையை வந்து எவ்வளோன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதாவது அந்த ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்லேயும் வந்து மின் தடையெல்லாம் பொருத்தியிருப்பாங்க அதோடய வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இது என்னான்னு பார்த்தோம்னா வோல்ட்டு போட்டு ஒரே நேர்கோடு இருக்கா இது டிசி வோல்ட்டு இதில் தான் நம்ம வந்து என்னென்னா டிசி வோல்ட்டு சர்க்கியூட்டில் இருக்க டிசி வோல்ட் எவ்வளோ அதாவது டைரெக்ட் கரண்ட் வோல்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைரெக்ட் கரண்ட் வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம் இது வந்து இரநூறு மில்லி வோல்ட்லேருந்து ஆயிரம் வோல்ட் வரைக்கும் நம்ம இதில் மெசர் பண்ணலாம் இந்த மல்டிமீட்டில் அடுத்து இருக்கிறது மூணு ப்ரோ கனெக்ட் பண்ணுற ஹோல்ஸ் இருக்குது இதில் இந்த இடத்துல காமன் போட்டிருக்குல்ல அதில் பிளாக் அதாவது நம்ம கிரவுண்டுக்கு எப்பயுமே பிளாக் கலர் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த பிளாக் கலர் ப்ரோப்பை இதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் 
voltage ohm milliamps nu potrukku lya in the direct current in the uh, so milliamps range la nanga nanga sonnala la and the range ku la nam vande inge vande and the sub color pin na vande namba fix pannikalam 10 amps maximum na namba vande or high voltage adavadhu or 230 volt varadhula or amp paakano adavadhu direct ah namakku vande home power supply irukku la 230 volt home supply 50 hertz la adhula vande 50 hertz varum 230 volt varum and adhu vande adhu average dhaan solluvanga ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இதில் வந்து என்ன நம்ம பார்க்குறோம்னா அதில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா தான் அந்த டென் ஆம்ஸ் ரேஞ்செலாம் இந்த மூணாவது ஹோலில் கனெக்ட் பண்ணால் தான் நம்ம இந்த டென் ஆம்ஸ் ரேஞ்சுக்கெலாம் நம்ம வந்து வேல்யூ பார்க்க முடியும் அந்த கரண்ட் எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதில் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது எதை ஒரு ஒன்றை நம்ம ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து இங்கே ஒரு ஆரோ இருக்குது இந்த ஆரோ நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு அதை ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணி ஒவ்வொன்றையும் வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரொட்டேட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா அந்த வேலையை வந்து இது செக் பண்ணோம் இப்போ ப்ரோபை நான் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த பிளாக் கலர் ப்ரோப் இருக்கு இல்லையா இந்த பிளாக் கலர் ப்ரோப் எடுத்து இந்த காமன் க்ரௌண்ட் காமன் இருக்குல்ல இதில் நம்ம கொடுத்துடணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெட் கலர் எடுத்து ஓல்ட்டு ஓம் மில்லி ஆம்ஸ்க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் எப்போயுமே நம்ம வந்து இந்த வேல்யூஸு எப்போயுமே காமனாக வந்து இது இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது கிரவுண்ட்லேயும் ஓல்ட்டு ஓம் மில்லி ஆம்ஸில் இருக்கும் மேக்ஸிமம் ரேராக தான் நம்ம வந்து இந்த மூணாவது ஹோலை யூஸ் பண்ணுவோம் அது மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து அந்த லெவலுக்கெலாம் போய் நீங்கள் வந்து எந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண வேணாம் டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் ரேஞ்சு அதில் வந்து நமக்கு வந்து சில நேரம் ஷாக் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப கவனமாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணுறப்ப இந்த மல்டிமீட்ரு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறப்ப ரொம்ப கவனமாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து முதல்ல எப்படி வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றையும் மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்ப்போம் ஒவ்வொரு இதையும் நம்ம வந்து எப்படி மெஷர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் வந்து எல்லாத்தையும் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து நமக்கு வந்து என்ன செய்யும்னா ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லுவோம் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டை இன்னும் வந்து குறைச்சி தரும் ஆனால் வந்து இதில் வர்றது வந்து ஏசி கரண்ட்டு தான் இப்போ ஏசி கரண்ட்டாக நம்ம வந்து இதை எதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஆனால் வந்து இது வந்து டுவெல் வோல்ட் ரேஞ்சில் தான் வந்து இதில் வந்து ஏசி கரண்ட் வருது குறைச்சி கொடுத்துருது டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டை இங்கேருந்து வர்ற டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டை இந்த சைட்லேருந்து வருது அதை வந்து டுவெல் வோல்ட் ரேஞ்சுக்கு குறைச்சி தருது இப்போ இந்த டுவெல் வோல்ட் ரேஞ்சை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணோம் இதுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்லாம் கிடையாது இதில் இப்போ சர்வ் கலர் ப்ரோப்பை வைக்கணும் அடுத்து இதில் நம்ம கருப் கலர் காமன் வைக்கணும் கிடையாது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னால் நம்ம எங்கே வேணாலும் வச்சு மெஷர் பண்ணலாம் ஆனால் இது வந்து ஜீரோவிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்குது டுவெல் வோல்ட்டுங்கிறது ஜீரோவிலேருந்து டுவெல் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் தான் இருக்குது அதனால் நம்ம இந்த சுவிட்ச் இருக்குல்ல இந்த சுவிட்சை வந்து டூ ஹண்ட்ரடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு ப்ரோபையும் கொண்டு போய் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரெண்டு ப்ரோபையும் கொண்டு போய் வைக்கிறேன் ரெண்டு வயர் வயர் வருது இல்லையா அதில் வைக்கிறோம் இப்போ மெஷர்மெண்ட் காமிக்கும் நமக்கு சுத்தமாக காமிக்கல இதை லூஸ் காண்டாக்டு இப்போ காமிக்கிது பார்த்தீங்களா என்ன சொன்னேன்னா ஒரு டுவெல் வோல்ட் ஆவரேஜ் ரேஞ்சில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் பார்த்திங்கன்னா கிடைக்கிது உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டுவெல் வோல்ட் ஆல்டர்னேட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஃப்ள வோல்டேஜ் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டு ஃப்ளக்சுவேஷனாக இருக்கும் அதனால் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஜீரோவுக்கெலாம் போகாது நல்லா நம்ம ப்ராப்பர் செட் பண்ணோம்னா டுவெல் வோல்ட்டு அந்த ரேஞ்சில் காமிக்கும் டுவெல் வோல்ட்டு அடுத்து தேர்ட்டீன் டுவெல் இப்படி இப்படி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நல்லா பார்த்திங்க இப்போ ஏசி ஓட்டில் ஜீரோவிலேருந்து இரநூறு ஓல்ட்டுக்குள்ளே இருந்தால் நம்ம எங்கே வச்சு எப்படி பார்க்கணும்னு பார்த்தோம் இதே இது வந்து இங்கே டைரெக்டாக அந்த வர்ற உள்ளுக்க வர்ற நம்ம வந்து ஹோம் சப்ளை செக் பண்ணால் இந்த ரெண்டு ப்ரோப் எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பின்ல இப்போ பிளக்கில் ரெண்டு பின் இருக்கு இல்லையா அதில் சொருகி விட்டிங்கன்னா ஆனால் வந்து அதை வந்து எங்கே மாற்றணும்னா எழுநூற்றம்பது ஓல்ட்டுக்கு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எழுநூற்றம்பது ஓல்ட்டுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து
இந்த கண்டக்டிங் ஒயர்ஸில் வந்து டச் பண்ணிடாதீங்க இது ரொம்ப சென்சிட்டிவான விஷயம் ஆப் செக் பண்ணுறதுலாம் அது வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டில் தான் நம்ம செக் பண்ண முடியும் அதை ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஒரு சுற்றுலக்கும் இடையில் வச்சு தான் செக் பண்ண முடியும் ரெண்டு இடத்துல வச்சு செக் பண்ண முடியாது ஆம் செக் பண்ணுறதா இன்னொரு வீடியோவில் நான் காமிக்கிறேன் எப்படி ஆம் செக் பண்ணுறதுன்ட்டு இப்போதைக்கு என்னால் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அடுத்து வந்து என்னென்னா இந்த ஆப் வந்து பார்த்தோம் இந்த டிசி ஓல்ட் டிசி ஓல்ட் இந்த ஆப்பை வந்து நான் அப்புறம் பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு எப்படி செக் பண்ண காமிக்கிறேன் ஏன்னா சீரியஸில் கனெக்ட் பண்ணணும் சீரியஸில் கனெக்ட் பண்ணி தான் ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் நேராக வந்து ஒரு கரண்ட்டை செக் பண்ண முடியும் ஏன்னா எலக்ட்ரானிக் ஃப்ளோ வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே இருக்கிறப்ப அது சீரியஸில் போகிறப்ப தான் இதை மெஷர் பண்ணோம் ஆம்பை பொறுத்தவரை நம்ம வந்து சீரியஸில் தான் நம்ம இது பண்ணணும் இந்த மல்டிமீட்டரை பொறுத்தளவு இப்போ நீங்கள் செவன் ஃபிஃப்டி ஓல்ட்டில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செவன் தௌசண்ட் ஓல்ட் நீங்கள் வந்து இப்போ மெஷர் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஒன்றுன்னு காமிக்கும் அப்படி ஒன்றுன்னு காமிச்சிட்டாவே நீங்கள் என்ன செஞ்சோம்னா அட்டை எடுத்துடணும் ஒன்றுன்னு காமிச்சாவே இந்த மேக்சிமம் ஓல்டேஜ் போயிடுச்சு மேக்சிமம் ஓல்டேஜுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னு சொல்லி காமிக்குது ஏன்னா நான் தாங்க மாட்டேன் என்னோடய வந்து கெப்பாசிட்டியோட கூட ஓல்டேஜ் வருதுன்னு சொல்லிவிட்டு நமக்கு வார்னிங் கொடுக்கும் அந்த ஒன்றுங்கிறது தான் வார்னிங் உடனே நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த ப்ரோப்பை எடுத்துறது நமக்கு நல்லது அது வந்து மல்டிமீட்டருக்கு சேஃப்டி அடுத்து என்னென்னா இந்த ஆப்பை பற்றி நான் அடுத்து சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் அந்த இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இந்த பேப்பரை அடுத்து இந்த ஹச்சை ஃபீன் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹச்சை ஃபீன் இருக்கும் இந்த ஹச்சை ஃபீனா என்னென்னா இந்த ஹச்சை ஃபீக்கும் இங்கே இருக்க ஹோல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த என்பிஎன் பிஎன்பின்னு போட்டிருக்கு இந்த ஹோல்ஸுக்கு நிறையா லிங்க் இருக்குது என்னென்னா இந்த ஹச்எஃபியில் செக் பண்ணோம்னா இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் நம்ம செக் பண்ணலாம் நமக்கு ட்ரான்சிஸ்டரில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் என்பிஎன் டைப் இருக்குது பிஎன்பி டைப் இருக்குது இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறீங்க ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தான் ட்ரான்சிஸ்டர் இதில் மூணு இது இருக்குது அதாவது கலெக்டர் பேஸ் எமிட்டன் இருக்குது இந்த கலெக்டர் பேஸ் எமிட்டர் இதை என்பிஎன்னாக இருந்தால் என்பிஎனுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் பேஸ் எமிட்டர் இருக்கும் அது உங்களுக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி ரேஞ்சு காமிக்கும் அந்த ரேஞ்ச் காமிச்சிட்டாவே வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதாவது கலெக்டரை வந்து கலெக்டர்லையும் பேஸ் பேஸ்லையும் எமிட்டர் எமிட்டர்லையும் கரெக்டாக கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு ட்ரான்சிஸ்டருக்கும் மாறி இருக்கும் இப்படி இருக்கிறது இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கிறது இப்படி இருக்கும் அதனால தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எமிட்டர் ஒரு பேஸ் ஒரு கலெக்டர் இப்படி இருந்து நம்ம கொடுக்குற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க எமிட்டர் கலெக்டர் பேஸ் எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா இந்த என்பிஎனில் இந்த ரெண்டு டைப் இருக்குது அதனால் வந்து அந்த டைப்பை நம்ம நீங்கள் ஒரு ட்ரான்சிஸ்ட் எடுத்து செக் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த டைப் என்னான்னு பார்த்துக்குங்க எனக்கு வந்து இந்த நம்ம க்ளோஸ்அப்பில் காமிச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த நம்பர் தெரியாது அதனால் அந்த டைப் என்னான்னு வந்து நெட்டில் போட்டு பார்த்துக்குங்க பார்த்துட்டு அதை வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணுங்கள் அடுத்து இந்த வேவ் சிம்பிள் இந்த வேவ் சிம்பிள் எதுக்குனால் இது வந்து இந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி எப்படி மெஷர் பண்ணோம் இது அப்படின்னா இது வந்து இப்போ ஒரு ஏசி ஓல்டேஜ் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஏசி ஓல்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸு ஃப்ரீக்குவன்சி அதில் இருக்குது வைப்ரேஷன் நீங்கள் ஒரு ஸ்பீக்கரில் போய் ஒரு டுவெல் வோல்ட் ஏசி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை வர்ற ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கழிப்பில் அது ஹம் சவுண்டு வரும் தூண்டு அது காரணம் என்னென்னா இதுதான் அது வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி அந்த வைப்ரேஷனை வந்து அப்படியே நமக்கு அந்த ஸ்பீக்கருக்கு காமிக்கும் இது வந்து என்னென்னா இது வந்து இந்த மல்டிமீட்டரில் டிசேபிள் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி மெஷர்மெண்ட்லாம் நமக்கு வந்து எப்போ தேவைப்படுதுன்னா ஒரு ஆசிலேட்டர் சர்க்கியூட்ஸு ஒரு நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஒரு கால்பீட் ஆசிலேட்டர் ஒரு ஹாட்லி ஆசிலேட்டர் இந்த மாதிரி ஆசிலேட்டர் சர்க்கியூட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறோம்னா நமக்கு வந்து இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி மெஷர்மெண்ட் கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னா அந்த ஆசிலேட்டர் சர்க்கியூட் வந்து ஃப்ரீக்குவன்சிக்காக தான் நம்ம அந்த சர்க்கியூட்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுற வைப்ரேட்டர் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம்னா இதெல்லாம் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி மெஷர்மெண்ட் இருக்கணும் ஆனால் வந்து பேசிக் லெவலில் வந்து அது நமக்கு தேவையில்லை அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி மெஷர்மெண்ட்லாம் நமக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த கெப்பாசிட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கெப்பாசிட்டர் இன்டக்டன்ஸ் வேல்யூ அதை வச்சு நம்ம கால்குலேஷ
இது வந்து என்ன செய்யும்னா இப்போ வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது ரெண்டையும் நம்ம டச் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு ஒரு பீப் சவுண்டு வரும் இதில் உள்ள பஸ்ஸர் இருக்குது அதாவது பிஎஸ்ஓ எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பஸ்ஸரில் வந்து ஒரு பீப் சவுண்ட் வரும் இப்போ கண்டினியூட்டிக்கு வந்து உங்களுக்கு பீப் சவுண்ட் கொடுக்கும் அதாவது ஒரு கனெக்ஷன் அதாவது தொடர்ச்சியாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ நமக்கு வந்து பீப் சவுண்ட் கொடுக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிஎஸ்ஓ எலக்ட்ரிக்கு பஸ்ஸர் வந்து இது வந்து என்னென்னா இது பிஎஸ்ஓ எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸர் வந்து உங்களுக்கு பீப் சவுண்ட் கொடுக்குன்னு சொன்னேன் நான் அடுத்து இதில் நம்ம வந்து கண்டக்டர் நான் கண்டக்டர்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் இது வந்து நான் கண்டக்டர் இது ஒரு கிறிஸ்டல் இந்த கிறிஸ்டல் கண்டக்ட் பண்ணுமானா நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இது கிறிஸ்டல் கண்டக்ட் பண்ணாது கிறிஸ்டல் கண்டக்ட் பண்ணலை அடுத்து வந்து என்னென்னா நான் ஒரு டூ மலையன் கிறிஸ்டல் கையில் வச்சுருக்கேன் இது ஒரு நான் கண்டக்டர் கண்டக்ட் பண்ணாது இது வந்து ஒரு இன்சுலேட்டர்னு சொல்லலாம் கண்டக்டே பண்ணாது இதை நம்ம வந்து செக் பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் தொட்டனாக வந்து பீப் சவுண்ட் வருது இது ரெண்டுலையும் வந்து உள்ளுக்க கண்டினியூட்டி கிடையாது இப்போ அதை நம்ம என்ன செஞ்சோம்னா தள்ளி வச்சிடுறோம் இப்போ அடுத்து வந்து அதே மாதிரி ஒரு கிறிஸ்டல் இந்த கிறிஸ்டல் வந்து என்னென்னா இந்த சிலிக்கான் ஆனால் கிறிஸ்டலு சிலிக்கான் வந்து எப்போ கண்டக்ட் பண்ணோம் பார்த்தா தெரியும் ஆனால் வந்து அது வந்து இம்ப்யூரிட்டி சேர்க்கறது தான் கண்டக்ட் பண்ணோம் இது கொஞ்சம் சிலிக்கான் இருக்குது இருந்தாலும் இதை வந்து கண்டக்ட் ஆகாது பியூர் சிலிக்கானோடு சேர்ந்ததுனால இது வந்து இது ஒரு ஒரு கண்டக்டர் அடுத்து வந்து ஒரு கார்னட் ஸ்டோனு இது ரெட்டில் இருக்கும் இது ஒரு கிறிஸ்டல் தான் இந்த கிறிஸ்டல் நம்ம வந்து செக் பண்ணுறோம் இந்த கார்னட் ஸ்டோனை கண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்போ இது இன்ஸ்டிலேட்டர் தான் அடுத்து இன்னொரு கிறிஸ்டல் இருக்குது இதுவும் இன்ஸ்டிலேட்டர் தான் கண்டக்ட் பண்ணாது இப்போ டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டை கொடுத்தாலும் நமக்கு வந்து இது கண்டக்ட் பண்ணாது அடுத்து வந்து ஒரு ப்ளூ நீளம்னு சொல்லுவாங்க நீளம் கிறிஸ்டன் சொல்லுவாங்க அதாவது நீளம் கல்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதான் இது இந்த கல்லை நம்ம செக் பண்ணுறோம் இது வேணா செய்யணா கண்டக்ட் பண்ணலாம் இதுவும் ஒரு இன்சுலேட்டர் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஒரு இன்சுலேட்டர் கண்டக்டர் என்னென்னு வந்து ஒரு கண்டினியூட்டி வச்சு நம்ம செக் பண்ணிடலாம் அது உண்மைதான் அடுத்து வந்து ஒரு பீப் சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு பஸ்ஸர் நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து எப்படி வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணலாம் இருந்தாலும் பாசிட்டிவாக பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் நெகட்டிவாக நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீப் சவுண்டு வரும் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு பீப் சவுண்டு இது வந்து எதில் இருக்குன்னா ஒரு இதில் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேட்டருக்கு வந்து பீப் சவுண்டு வருதுல்ல உங்கள் டூ வீலர்லலாம் அதான் இந்த பஸ்ஸர் இது என்ன செய்யும்னா உங்களை வந்து கரெக்டாக வந்து வான் பண்ணும் நீங்கள் இண்டிகேட்டர் போட்டுக்கிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிகிறதுக்காக டூ வீலர் இருக்கிற பஸ்ஸர் தான் இது வந்து ஒரு பிஎஸ்ஓ எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸர் தான் பாருங்கள் இதையும் செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதை இந்த கண்டினியூட்டி பொசிஷனில் வச்சுட்டு காமிச்சனில் இந்த கண்டினியூட்டி பொசிஷனில் வச்சுருக்கீங்கள இதில் வச்சுட்டு நீங்கள் செக் பண்ணணும் கண்டினியூட்டியில் வச்சுட்டு வேறு என்னெல்லாம் செக் பண்ணலாம் நம்ம கண்டினியூட்டியில் நீங்கள் வச்சுட்டு அடுத்து நம்ம என்னென்னா ஒரு ஒரு அதாவது அதில் வந்து டயோடு மெஷர் பண்ணுறது இருக்குது ஒரு எல்இடியும் செக் பண்ணலாம் ஒரு லைட் எமிட்டிங் டயோடு சொல்லுவாங்க டயோடு வேறு லைட் எமிட்டிங் டயோடு வேறு நான் கையில் வச்சுருக்கிறது வந்து ஒரு லைட் எல்இடின்னு சொல்லுவோம் இதில் டிவி வரைக்கும் வந்துருச்சு இதே ஒரு எல்இடி யூஸ் பண்ணி இப்போ நமக்கு டிவியே வந்திருக்கு இந்த எல்இடி சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி தான் ஆர்ஜிபிங்கிற கலர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பல கலர்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து இந்த சிஸ்டம் நமக்கு வந்திருக்கு எல்இடி சிஸ்டம் இப்போ வந்து இதில் பெருசாக இருக்கும் ஒரு கம்பி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது பெரிய கம்பி நான் சொல்கிறோம்ல இது பெரிய கம்பி இது சின்ன கம்பி பெருசு இருக்கிறது தான் பாசிட்டிவ் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இந்த பாசிட்டிவ் ப்ரோ வைக்கிறோம் சிறுசு சின்னது வந்து என்னென்னா நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் வச்சிங்கன்னா என்ன அது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளோ ஆகுதா க்ளோ ஆகுது க்ளோ ஆகுது இப்படி தான் செக் பண்ணணும் எல்இடியாக கண்டினியூட்டியில் வச்சுக்கிட்டு பெருசாக இருக்க நீட்டில் வந்து பாசிட்டிவ் சிறுசாக இருக்கிறது நெகட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம் இப்படி செக் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு எல்இடியும் செக் பண்ணலாம் அடுத்து நான் கொண்டு வர்றது உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது ஒரு கண்டன்சர் மைக் கண்டன்சர் மைக்கை நம்ம செக் பண்ணலாம் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குல்ல இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டில் வந்து நம்ம வைக்க போகிறோம் கரெக்டாக வச்சோம்னா மெஷர்மெண்ட் காமிக்கும் 
ஆனால் இதுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்குது ஒரு கண்டன்ஸ் இருக்குது கண்டன்சர் மைக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால கரெக்டாக பாசிட்டிவில் வச்சா தான் அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வச்சா தான் உங்களுக்கு வேல்யூ காமிக்கும் இப்போ நான் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவில் வைக்கிறேன் அப்புறம் இப்போ சரி பண்ணிக்கிறேன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவில் நம்ம வச்சு காமிக்கிறேன் எப்படி ஒர்க் ஆக போகுதுன்ட்டு பாருங்கள் வேல்யூ காமிக்குது இப்போ இந்த கண்டன்சர் மைக்கில் கரெக்டாக பாசிட்டிவ் நெகட்டிவில் வச்சிங்கன்னா வேல்யூ காமிக்கும் இந்த நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்னு மாற்றி வச்சிங்கன்னா வேல்யூ கண்டினியூ வேல்யூ காமிக்காது வேல்யூ காமிக்க காமிக்கல பார்த்தீங்களா நான் அங்கே டச் பண்ணிட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா பக்கத்தில் இதில் ட இதில் டச் பண்ணிட்டேன் ஏதோ ஒன்று டச் ஆயிடுச்சு அதனால தான் அது வந்து பீப் சவுண்ட் வந்துச்சு கரெக்டாக நீங்கள் இப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு கண்டன்சர் மைக்கிங்கை நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து என்ன ஒரு கெப்பாசிட்டரை எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் கெப்பாசிட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் நிறையா டைப் இருக்குது நான் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் கெப்பாசிட்டி எப்படி ஒர்க்காங்க ஆனால் அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் கெப்பாசிட்டிக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிங்கிற ஒரு போலரைசேஷன் இருக்குது எல்லா கெப்பாசிட்டருக்கும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிங்கிற போலரைசேஷன் இருக்குது இதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பாசிட்டிவ் வந்து நீளமாக இருக்கிறது பாசிட்டிவ் குட்டையாக இருக்குது நெகட்டிவ் என்ன செய்கிறேன்னா நெகட்டிவாக நெகட்டிவுக்கு பிடிச்சிக்கிறேன் பாசிட்டிவாக பாசிட்டிவுக்கு பிடிச்சிக்கிறேன் காமிக்க மாட்டேங்குது ஒரு பீப் சவுண்ட் வரும் வரலை அப்போ இது வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் ஒர்க் ஆகாத கெப்பாசிட்டர் தூக்கி போட்டலாம் அடுத்து இன்னொரு கெப்பாசிட்டர் எடுக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா பீப் சவுண்ட் வந்துச்சுல இப்போ திருப்பி வச்சிங்கன்னா ஒரு பீப் சவுண்ட் வரும் இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டர் நல்லா ஒர்க் ஆகுது கரெக்டாக வைக்கணும் அதாவது பாசிட்டிவாக பாசிட்டிவ் முதல்ல வச்சுங்க நெகட்டிவாக நெகட்டிவ் வச்சுக்கோங்க இந்த பீப் சவுண்ட் சார்ஜ் ஆகிடுச்சு சார்ஜ் ஆகி டிச் சார்ஜ் டிச்சார்ஜ் ஆகுது இப்போ திரும்பியும் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஆகி டிச்சார்ஜ் ஆகும் சார்ஜ் ஆகி டிச்சார்ஜ் ஆகிறப்ப இந்த சவுண்டு போயிட்டு குறைஞ்சிரும் இதுதான் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டரோட கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ணுற மெத்தடு அது கண்டினியூட்டில் வச்சுக்கிட்டா நம்ம செக் பண்ணணும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த கண்டினியூட்டில் எப்படிலாம் நம்ம செக் பண்ண பார்த்தோம் ஒரு ஒயரோட கண்டினியூட்டி எப்படி செக் பண்ண பார்த்தோம் அடுத்து என்னென்னா நம்ம பார்க்க போகிறது இங்கே இதில் இருக்கிறத நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ மெசர் பண்ணால் ஓம்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து ஓமுங்கிற அழகால் குறிக்கப்படுது ஓமுங்கிற ஒரு கண்டுபிடிச்சதுனால அவர் ஓமுங்கிற அழகால் குறிக்க போகிறது இது இரநூறுலேருந்து டூ தௌசண்ட் கே வரைக்கும் தௌசண்ட் கேங்கிறது தௌசண்ட் அதை டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அடுத்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கேங்கிறது ஒரு தௌசண்ட் வேல்யூ அதில் நம்ம பார்த்துக்குறோம் இது டூ தௌசண்ட் தௌசண்ட் அப்படின்னு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன என்ன வேலை வேல்யூ வருதோ அதுதான் அந்த வேல்யூ தான் இது நம்ம அந்த அளவுக்கு ஒன் மெக்கு டூ மெக்கு ஃபைவ் மெக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லெவலுக்கெலாம் நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் இருந்தது இந்த மல்டிமீட்டர் நல்லா நமக்கு வந்து காமிக்கும் வேல்யூ காமிக்கும் அது எப்படி நான் மெஷர் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேரியபிள் ரெசிஸ்டரை நான் எடுத்துக்கிட்டு வேரியபிள் ரெசிஸ்டரை எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியம் மீட்டர் பொட்டன்ஷியம் மீட்டர் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இது வந்து ஒரு வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் இந்த வேல்யூ காமிக்குதான்னு பார்க்குறேன் எவ்வளோ வேல்யூ இது ஃபிக்ஸ் ஆகுது இப்போ ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு ரொட்டேட் பண்ணால் மாறும் அதாவது ரொம்ப வந்து இங்கே இருக்க இந்த இது இருக்குல்ல இந்த நாபை வந்து நம்ம திருவணும்னா இது வந்து வேல்யூ மாறும் ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ மாறும் அதனால் வேரி பண்ணால் இந்த வேரியபிள் ரெசன் வந்து வால்யூம் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு டோன் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய அதாவது வால்யூம் ட்ரபுள் பேஸு இதெல்லாம் வேரி பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஆடியோ சிஸ்டத்துலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காமிக்க இது ஒர்க் ஆகலை சுத்தமாக ஒர்க் ஆகலை இன்னும் அடுத்து வந்து விட்டுருங்க நம்ம வந்து சாதாரண ரெசிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு போர்டு எடுத்துக்குவோம் ஒரு போர்டு எடுத்துக்கிட்டு அந்த போர்டில் இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எப்படி வந்து நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும்னு பார்ப்போம் இப்போ போர்டு எடுத்துக்கிட்டோம் போர்டு எடுத்துக்கிட்டு இப்போ வந்து இதில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கலர் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸில் வந்து ப்ரௌன் பிளாக்கு அடுத்து ரெட்டு இருக்குது 
ரெட்டு ப்ரௌன் பிளாக் ரெட்டு இருந்தால் அது ஒரு தௌசண்ட் ஒன் கேன்னு சொல்லுவோம் சும்மா நீங்கள் வந்து இது மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ரெசிஸ்டன்ஸு அவங்க பார்த்தாவே தெரியுதுல்ல இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் அந்த ரெண்டு டெர்மினலில் வச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு வேல்யூ காமிக்கும் இப்போ வந்து வைக்கிறேன் இப்போ நமக்கு ஒன் தௌசண்ட் தான் வேலையும் தெரியும்ல அதனால் வைக்கிறோம் காமிக்கல இப்போ காமிக்குது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் வைக்கிறப்ப அந்த ரேஞ்சில் வைக்கிறப்ப நம்ம காமிக்குது ஒன் தௌசண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ கேன்னு அர்த்தம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ கேன்னா ஒன் தௌசண்ட் அர்த்தம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ரெ ரெசிஸ்டர்லேயும் அந்த ரெண்டு இதில் இருக்குல்ல அதில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா மாற்றணும் நீங்கள் இந்த நாபம் வந்து திருவணும் திருவிட்டு மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலைக்கு காமிக்கும் சுத்தமாக வேலைக்கு காமிக்கலேன்னா அது வந்து ரெசிஸ்டர் வந்து அதோட ஒர்க் பண்ணலேன்னு அர்த்தம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சோம் அது ஒர்க் பண்ணல எல்லாத்துலேயும் வச்சு வேலையை காமிக்கலைன்னா இந்த இது ரெசிஸ்டர் ஒர்க் பண்ணல இந்த சர்க்கியூட்டில் இந்த ரெசிஸ்டர் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ணுது பாருங்கள் ஒர்க் ஆகுது இந்த ரெசிஸ்டர் இதோட வேலையை எவ்வளோ காமிக்குது கூடிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ ஏதோ ஒரு கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இதோட ஆனால் ஒர்க் ஆகுது இந்த ரெசிஸ்டர் ஒர்க் ஆகுது இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வேலையும் பார்க்கலாம் இது ஒர்க் ஆகுதா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் கே காமிக்குது ஒன் கேலாம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கரெக்டாக ஃபைனல் எண்டில் அதனால் கரெக்டாக காமிது இப்போ இதில் வந்து இன்னொன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து இன்னொன்று இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் டயோடு இந்த டயோடை நான் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது வந்து இந்த போயிருங்க இங்கே திரும்ப அந்த டயோடு சிம்பிள் இருக்குல்ல இந்த டயோடு சிம்பிள் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டயோடில் இந்த புள்ளி அதாவது ஒரு லைன் இருக்கும் டயோடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லைன் எல்ஜில் ஒரு லைன் இருக்கும் பார்த்துக்கிறீங்களா லைன் இருக்குது பிளாக்கு அந்த ரெண்டு டெர்மினல்ஸ் இதில் வைக்கணும் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வேலையை காமிக்கும் பாருங்கள் வேலையை காமிக்குது ம் இது மாதிரி வேலையை காமிச்சா ஒர்க்காதுன்னு அர்த்தம் அப்போ டயோட் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த கோடு இருக்கிறது நெகட்டிவு அதை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த டயோடு ஒர்க் ஆகுது எல்லா டயோடும் நான் செக் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபியூஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியுது ஒரு ஃபியூஸ் இருக்கா அந்த இடத்துல இந்த ஃபியூஸையும் நம்ம செக் பண்ணுவோம் கண்டினியூட்டி ஒர்க் ஆகுது இப்போ வச்சு அந்த ஃபியூஸ் செக் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்களா ஃபியூஸ் ஒர்க் ஆகுது இப்போ ஃபியூஸ் சரியில்லைனா இந்த ஃபியூஸ் சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து இது மாதிரி கண்டினியூட்டியை காமிக்காது ஓகே அடுத்து வந்து இதில் வந்து இதில் வந்து அடுத்து வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணுறது ஓல்ட் ஓல்ட்டோட வேல்யூ எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதில் வந்து ஓல்ட்டோட ரேஞ்ச் சொன்னேன் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி ஓல்ட்லேருந்து தௌசண்ட் ஓல்ட் டிசி ஓல்ட் அடுத்து நம்ம செக் பண்ண போகிறது டிசி ஓல்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிசி ஓல்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி ஓல்ட்லேருந்து தௌசண்ட் ஓல்ட் வரைக்கும் நம்ம செக் பண்ணலாம் அதாவது ஜீரோ ஓல்ட்லேருந்தும் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி ஓட்லேருந்து தௌசண்ட் ஓல்ட் வரைக்கும் செக் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டை சோலாரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டை சோலார் என்ன செய்யும்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஓல்டேஜை நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இங்கே பாருங்கள் கேமராவோட லைட்டு பக்கத்தில் கொண்டு போகிறப்ப அதோடய வேல்யூ கூடுது இப்போ அந்த டை சோலா சோலாரோட பாசிட்டிவை வந்து பாசிட்டிவ் ப்ராப்ளையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நெகட்டிவை நெகட்டிவ் அதாவது பிளாக் ப்ராப்ளையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி நம்ம வந்து க்ளோஸ்அப்பில் போகிறப்ப நமக்கு வந்து ஃபோர் வோல்ட் கூடுது பார்த்திங்களா இப்போ இன்னும் கூ வெளிச்சம் கிடைக்கிறப்ப நமக்கு எப்படி கூடுதுன்னு பார்க்கலாம் நமக்கு எவ்வளோ டிசி வோல்ட் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதனோடய பவர் பேங்க் இந்த பவர் பேங்கில் அந்த ஒரு லைட் வச்சுருக்கேன் யூஎஸ்பி லைட்டு இந்த லைட்டை நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்ப எனக்கு வந்து எரியுது எரிஞ்சிருது இப்போ இதை வந்து இந்த லைட் எரிகிறத வந்து பக்கத்தில் கொண்டு போக போக என்னாகுது பாருங்கள் ஓல்டேஜ் எவ்வளோ கொடுது கிட்டத்தட்ட நல்ல வெயிலில் வச்சோம்னா இந்த டை சோலாருக்கு நமக்கு வந்து ஒரு டென் வோல்ட் வரைக்கும் கிடைக்கும் நல்ல சோலார் இது வந்து இந்த இந்த சோலாரோட வோல்ட்டையும் நம்ம வந்து இந்த டிசி வோல்ட் டிசி வோல்ட் அதை வச்சு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் நான் எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ட்வெண்ட்டி வோல்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன
ட்வெண்ட்டியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் ட்வெண்ட்டியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு ஜீரோவிலேருந்து ட்வெண்ட்டி ரேஞ்சில் வச்சோம்னா தான் நமக்கு அதை வந்து என்னென்ன நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணோமோ அது நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து ப்ரோ கொஞ்சம் எடுத்துருச்சு ஒரு நிமிஷம் ஓகே காமிக்கும் இப்போ நம்ம வந்து சோலாரோட வோல்ட்டை செக் பண்ணிட்டோம் சோலார்லேருந்து எவ்வளோ வோல்ட் வரும்னு பார்த்தோம் எப்படி வோல்டேஜ் கூடுதுன்னு பார்த்தோம் வெளிச்சம் அதிகமாகிறப்ப நமக்கு வோல்டேஜ் கூடுது வெளிச்சம் இல்லாதப்ப சுத்தமாக குறைஞ்சிருது அவ்வளோதான் இன்னமும் சுத்தமாக மறைச்சிட்டோம்னா ஜீரோ அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிடும் கையை எடுத்தோன்னா வெளிச்சம் இருக்கிறப்ப ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் கிடைக்குது அதாவது கேமராவோட வெளிச்சம் இருக்கிறப்ப அதாவது ஃப்ளாஷ் லைட்டோட வெளிச்சம் இருக்கிறப்ப கூடுது அதோட நான் வந்து நான் என்னோட வந்து பவர் பேங்க்கில் இருக்க அந்த நியூஸ் பிளைட்டை நான் காமிக்கிறப்ப இன்னமும் அதிகமாக கூடுது இன்னும் நெருங்க நெருங்க நமக்கு வந்து ஃபைவ் ஃபோல்ட்டை தொட்டுருது மேக்ஸிமம் இன்னும் பக்கத்தில் நம்ம வச்சோம்னா என்னான்னு பார்ப்போம் அதான் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் வோல்ட்டை தொடுது ஆனால் நம்ம வெளிச்சத்தில் வச்சோம்னா சூரியன் நோக்கி சூரியனை நோக்கி வச்சோம்னா இன்னும் நல்லா கிடைக்கும் வோல்டேஜ் டிசி வோல்ட் இப்படி தான் மெத்தணும் மெத்தடு இதுதான் வந்து மெத்தடு ஒரு பேட்ரியோட ஒரு வோல்டேஜ் என்னாகும் நீங்கள் வந்து பேட்ரியில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பார்த்து பாசிட்டிவ்லையும் நெகட்டிவ்லையும் நீங்கள் அந்த ப்ரோப்பர் கரெக்டாக வச்சிங்கன்னா அது எவ்வளோ வோல்ட் காமிக்குது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து மேக்ஸிமம் டிசி வோல்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டு தௌசண்ட் வோல்ட்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சில சிஸ்டத்துலாம் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போங்க நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மல்டிமீட்டர் வந்து நல்லா எல்லா மெஷர்மெண்ட்டுக்கு நல்லா ஏற்றது உங்கள் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப சீப்பான மல்டிமீட்டர் கூட நம்ம வந்து இந்த மல்டிமீட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இந்த வீடியோவை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் யாருக்காவது வேணாலும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நல்ல விஷயம் இது ஷேர் பண்ணுங்கள் நாலு பேர் நான் இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்குவாங்க மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னை வந்து கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்